零零七，这部风靡一时的谍战片，可以说是影响到了一大批人。相信到现在都有许多小伙伴对于零零七这个代号情有独钟。而片中唯一的男主邦德，不但成为万千少女心中的骑士，同样也成为了男性同胞们心中的楷模。经常能从他们口中听到男人当如邦德这样的话。而事实上，扮演邦德的演员丹尼尔·克雷格本人，比影片中的邦德更具男人魅力。这里是波比岛，今天就让我们了解一下丹尼尔。克雷格的故事，出生于1968年的丹尼尔·克雷格，成长在英格兰西北部的切斯特，有个姐姐。父母在姐弟俩很小时分手，母亲带着两个娃移居利物浦附近。他从小就爱表现，曾经在父母分手前经营的酒吧里表演逗乐客人，上学时也是活泼好动，在学校的橄榄球队打球，同时也在学校表演社活动。丹尼尔的首次登台作品是改编自狄更斯小说的知名音乐剧《Oliver》。十四岁进入高中后，则是持续的徜徉于剧院舞台，接连出演《罗密欧与朱丽叶》《灰姑娘》等耳熟能详的戏剧。演技经过不断磨练之后，便顺利进入了坐落在伦敦的国立青年剧院。虽然搬至大城市的生活困苦艰难，起初的事情也都频频受挫，但丹尼尔·克雷格最终仍录取市政厅音乐及戏剧学院，并于三年后顺利毕业。从十四岁到三十几岁。丹尼尔始终活跃在剧团和艺术圈，演了不少不是很成熟的作品，还有记者还给他起了艺术片恶棍的外号。的确，他曾经可是一头长发，放荡不羁，完全是一个浪子形象。生活中，虽然父亲自幼便和母亲离婚，并与他们分居，不过丹尼尔·克雷格的演艺生涯却也深受他的影响。年幼的他就在父亲的陪同下，到电影院观赏了他的第一部《007系列作品，由罗杰·摩尔主演的《007。生死关头，这次与父亲的观影体验深深地刻印在了他的回忆中，这也是他日后接下了邦德的原因之一。在出演詹姆斯·邦德以前，丹尼尔已在影坛打滚十六年。他的首部电影是一九九二年上映的《小子要自强》。一九九八年，他又出演了大魔王凯特·布兰切特的电影《伊丽莎白》中的变态牧师，而银幕上痛揍对手演员的疯魔，吸引了制片人芭芭拉的注意。芭芭拉来头不小。她是《007第一部电影《诺博士》制片人的女儿，也是从1995年《007黄金眼》开始，九部邦德电影的制片人。她曾对记者说：“当年看到丹尼尔在电影里揍人的戏，封完后又穿着罩袍严肃出场，我看得全身起鸡皮疙瘩。”不过，直到2002年与安吉丽娜·朱莉共演《古墓丽影》后，丹尼尔才真正进入好莱坞的视线，并逐渐确立冷血硬派特务形象。后续他又与汤姆·汉克斯、保罗·纽曼等人合作了《毁灭之路》，以及参演拿到奥斯卡最佳影片的《慕尼黑》等等。不过，虽然演了大片，但丹尼尔还是不温不火。而就在这时，芭芭拉正在筹划邦德新系列，他突然想起丹尼尔在《伊丽莎白》里强烈的情绪转换后冷静的面容，觉得非常适合《007， 便立刻首选他试镜。可没想到，丹尼尔一开始拒绝了邀约，说自己演不了肖恩·康纳利的表情。更不是布鲁斯南。直白点来讲，他的意思就是没法说出那些听起来就很傻的台词。后来，芭芭拉带着公司的人找了他好几次，结果全被丹尼尔拒绝了。但意外的是，芭芭拉给他送上《零零七：皇家赌场》的剧本后，他立刻就被征服了。新版本的邦德符合了他的想象，有血有肉，有历史，有爱情，也有失去，不再是以往系列里形式化，可以说是一条从头帅到底的故事线。也幸好是演了，丹尼尔从头到尾散发出的性张力，可把观众激动了一番。被背叛后的恼怒，痛失爱人再也不爱的眼神，再加上老式特工片里拳拳到肉的动作戏，让人看得无比过瘾。至此，丹尼尔正式接任皮尔斯·布鲁斯南，成为第六位詹姆斯·邦德。这也让他成为了继罗杰·摩尔之后第二位饰演邦德的英国人。据说当时为了演出，他不仅自主戒烟。更特别增肌九公斤，以呈现最完美的体态。而从首任邦女郎伊娃·格林开始，他都会亲自加入选角，确定合作伙伴跟自己的气场合不合，或是否能激出截然不同的火花。有别于其他的詹姆斯·邦德，丹尼尔拒绝将头发染黑，坚持要以自己的原始形象登上大银幕。事实也证明，他的淡金发蓝眼立刻让观众留下深刻的印象。他眉头深锁时的神秘魅力与稳重矫洁的破案能力，也帮助他在续作《零零七：大破天幕杀机》与《零零七：幽灵党》中持续圈粉，奠定他二十一世纪邦德当之无愧的称号。而在一夜爆红后，他除了签约后续的系列
，也演了不少评价不错的电影，像是《两度》和《妮可》，基德曼合作的《致命拜访》和《黄金罗盘》等等，都塑造了一个有血有肉、有弱点的超强特工。当然，他最有名的还是《007系列，毕竟这让英国民众都认可了他。连2012年伦敦奥运会介绍女王出场的片段时，也邀请他扮演邦德出场，为女王护航。值得一提的是，他当年其实还曾与雷神索尔这个角色擦肩而过。别看现在的雷神索尔现在已和克里斯画上等号，不过漫威在电影筹备阶段，其实优先锁定了当时因《零零七》声名大噪的丹尼尔·克雷格。他健美的身材与阳刚又带神秘的气质，确实与索尔的角色设定高度相符。但对于他而言，可以说是成也《零零七》，败也《零零七》。当时正火的丹尼尔，光是在二零一一年就参与了三部大片的演出。其中包括《龙纹身的女孩》，并已开始筹拍第二年上映的《007》大破天幕杀机。结果因为档期原因，丹尼尔只好将机会让人。不过被问及此事时，他也总笑说：“如果同时演出邦德以及雷神的话，恐怕会让我坐拥太多能力了。”可是令人没想到的是，到了2018年，一项根据古希腊标准以数据计算颜值的报告，居然公开指出丹尼尔因为薄唇、球鼻和宽脸。成为历任邦德中长得最普通的一位。至于古希腊标准下的最帅邦德，则由首任邦德肖恩·康纳利夺下。或许丹尼尔的外貌无法与曾于1989 1999年被《人物》杂志评比为在世的最性感男星和本世纪最性感男性的肖恩·康纳利相比，但是他粗犷的面相，却也为邦德更添霸道的距离美，并且塑造出一个更可信的真实角色。在一次访问中，他更表达了对肖恩·康纳利的无比感谢。他说道：“肖恩·康纳利定义了这个角色，他用这个角色做了一些非凡的事情。他又坏又性感，兼具兽性和时尚。正是因为他，我才能有今天的成就。我一直很渴望他的肯定。”而说到感情，丹尼尔在历经一段婚姻与两段分别长达七年与五年的伴侣关系后，终于在2010年与相识多年的好友瑞秋·怀兹走在一起。两人于1994年在英国国家剧院共演舞台剧节时，当时丹尼尔与女演员菲奥娜。劳登仍再婚，而瑞秋·怀兹则与知名制作人交往，两对爱人各自育有一女一子。直到2010年，丹尼尔与瑞秋·怀兹再次合作时重逢，并因戏生情，于同年底开始交往，更在第二年六月结婚。丹尼尔十八岁的女儿和五岁的儿子皆出席了他们在纽约举办的婚礼，共同见证两人如电影剧情般的爱情故事。向来处事低调的夫妻俩于2018年诞下一女。丹尼尔也多次被拍到一个人抱着女儿上街散步，从最强特务化身为超男奶爸，让人看了更加为他着迷。事实上，电影之外的丹尼尔和一般英国男演员差不多习惯，着装乞丐风，家庭生活非常低调。回顾过往，为角色拼搏多年，如今潇洒挥手告别，从不被认可到许多人不舍他离开。丹尼尔·克雷格的这一路走得很是精彩，希望他在未来的现实生活中也能过得潇洒。活出自己的独有魅力，但他最终不但交出漂亮的票房成绩，更成为目前史上最久的邦德演员。但尽管已经是影坛的传奇之一，家中孩子却还是对他的英雄角色毫不知情。他表示：“我和老婆在家完全不是厉害的样子，孩子也不知道我是无所不能的特工007。那么，从小透明走到如今的特工巨星，他都经历了什么？”这里是不给导。今天就让我们走进丹尼尔·克雷格的故事。丹尼尔来自英国柴郡，父亲在镇上开酒吧，母亲和姐姐是戏剧爱好者。年幼时，他常陪他们上戏院看演出，但他的童年过得并不算幸福。父母离婚后，他和姐姐便跟随母亲搬到治安情况较差、房租便宜的区域生活。他经常考试不及格，还被同学霸凌，过得很不开心。因为接触了母亲的演员朋友，他才有了演员的梦想。成年后，他义无反顾地丢下一切，搬到伦敦寻找演艺机会。柴郡的人形容丹尼尔很接地气，从不把自己当作大明星。成名后还不忘回家到父亲的酒吧社交，谁都能在酒吧和他聊天。有时他还会参加酒吧组织的问答大赛。一个酒吧常客对当地报纸说道：“他每次都喝英国特产健力士啤酒，从不点零零七的招牌鸡尾酒。”当说起被选中为这一系列的男主角的经历时，丹尼尔仍记忆犹新。他表示，当得知自己被选择为第六任邦德时，他正在一家超市买日用品。
放下电话后，他整个人都激动到颤抖了。他说道：“一下就把手里的食物扔了，买了一瓶伏特加，回家给自己做了一杯伏特加马天尼。我完全没想过自己会扮演邦德。我小时候看电影时，曾幻想过自己是零零七。”但作为演员，我从来没想过能出演零零七。即便是我走进片场，还要掐自己一下才能确定这不是在做梦，因为这实在太不可思议了。而感到惊讶的不只是他，还有当时的媒体。从他被选中接替皮尔斯·布鲁斯南担任零零七的那一刻时，丹尼尔就被认为绝不是这个角色的上佳人选。《纽约时报》写道。人们认为他长得太粗犷，职业履历太薄，只演过几部小电影，头发颜色太浅。相关媒体人继续回忆道：“几乎所有人都一度认为，丹尼尔被邀请试镜的是皇家赌场里某个出场不久就会被零零七干掉的炮灰。”但尽管反对声如潮水一般涌来，制作团队还是镇静地给出了官方回应。相关制作人迈克尔·威尔逊和芭芭拉·伯克利称。他们耗费两年时间，就是为寻找一个更真实、更人性化的邦德，也希望将这个史上最卖座的电影系列能在他们的设想下，让新的零零七不再是一个能从各种打斗场景中游刃有余脱身，但西装永远干净、永远保持风流微笑的角色，而是如铁笼子里格斗的斗士一般，在解决对手时狠厉，也弄得满身都是污垢，因为只有这样。才能更凸显出一个特工的真实性，而丹尼尔身上就有这种粗糙的特质，所以他才能从二百名人中脱颖而出。威尔逊说道：“但即便从人物形象方面全面解释了制作方的改变，观众也仍然不愿意接受这个突如其来的透明小演员。”据悉，在出演《零零七大战皇家赌场》时，对丹尼尔的攻击就从来没有停下过，甚至就连他的一头金发。都被当成了言论宣泄的突破口，被讥讽为“土豆头先生”。与此同时，全网的黑粉纷纷创建网站，要求他辞业。对此，丹尼尔认为，越是不被看好，越是要做好。于是，他硬着头皮拍摄完所有戏份，甚至摔断一条腿。而另一条腿的脚踝也严重受伤，但付出总有回报。他接演的首部《零零七》电影在二零零六年上映之后，全球票房达到五点九亿，成为当时最卖座的邦德电影。身为主角的他也一炮而红。为电影宣传时，记者问道：“他火了以后有什么感觉？”他回答道：“没有什么新的体会，只是通过这部电影治好了我的恐高症。”之后，丹尼尔片约不断，并顺利签约影片公司，会在接下来的四部《零零七》电影中都饰演邦德。不过，首部电影的成功并没有让下一部邦德电影顺风顺水。出于一些好莱坞利益纠纷的原因，《零零七：量子危机》开拍在即时，大批的编剧罢工，导演也还没能找到合适的人选。如果再不开拍，可能连演员工会都存在罢工的风险。因此，这部仓促开拍的电影在最初甚至没有一个成型的剧本，边拍边写的工作节奏让包括丹尼尔在内的主创团队都感到了巨大的压力，而最终的成片效果也确实差强人意。据当时的媒体称，这部影片显然缺乏过去的《零零七》电影应有的设计感。为了确保影片的流畅度和爽感，影片加入了大量的肉搏动作戏，开场的一段房屋追逐。甚至有直接照搬神鬼认证最后通牒的嫌疑。不过，虽然影片复评不少，但饰演邦德的丹尼尔倒是没有什么影响，反而更加受观众欢迎。二零零九年，他出演了百老汇的舞台剧《连绵之雨》，而纤细的演技也获得了《纽约邮报》的赞赏。之后，他相继拍了几部动作片，也都好评无数，票房大卖。随着名气越来越高，他也获得了和英国女王亲密接触的机会。二零一二年七月二十七日，丹尼尔以邦德形象护送伊丽莎白二世乘坐直升机，抵达夏季奥林匹克运动会的开幕典礼现场。德电影的主题曲，瞬间丹尼尔被人们欢呼着，仿佛那一刻他在英国人民心中的地位如同女王一般不可撼动。而他在这之后的《零零七：空降危机》中也表现不俗，并借此获得了英国年度最佳艺人奖。上一部也完美谢幕后。零零七的导演决定就此打住，就让所有的特工生涯止步不前。但没想到观众呼吁声太高，他只好筹备下一步。
，于是这才有了《零零七：恶魔四伏》，并声称这是这一系列的终结篇。而正是因为结束，制作团队的野心和规模都很大。他们在这部影片中为丹尼尔安排了更多的动作戏，这也导致这位邦德旧伤复发，并且带着仿生假肢拍完整部影片。但这让他拍摄体验很不好，身上的痛苦更没办法使他与主角共情，因此在拍完不久后，他便扬言宁愿割开自己的手腕，也不愿再出演零零七。但这一年后，他又改口称那都是气话，他会再次回归，并出演零零七生死交战。据悉，该片既是他在这一系列的收官作，也是五部里面片酬最高的一部。在接受岳阳采访时，他表示自己十五年的人生都贡献给了零零七，其中角色也已成为他生命中最重要的一个角色。哪怕不在剧组时，他也会数次揣摩这个角色的性格，让自己更贴近人物。另外，他提到在出演完零零七系列的电影之后，他被给予了很大的权利，其中制作人也会让他在拍摄过程中有发言的权利。因此，他有更多的参与感，也更好地融入到人物之中。最后，他说道：“一切有开始，就要有结束。何况演员不能只演一个人物。”丹尼尔在荧幕上无所不能，那在生活中呢？他自己给出的答案是低调。二零一一年之后，他的生活只有两点一线：要么剧组，要么伦敦的家里。他说：“陪家人是一件很愉快的事情。”据媒体报道，伦敦的那栋房子位于摄政公园附近的樱草花山。零八年时，他就看中了周围的环境，并花费四百万美元对其改造。此外，现任妻子并非他的第一任，他的前妻是演员菲奥娜·劳登，两人于一九九二年结婚，但婚姻生活仅仅维持了两年，就以离婚收场。离婚后，他与演员海克·马卡奇交往七年，但还是分手告终。直到二零一零年，他才算定下来，并和现任妻子走进婚姻的殿堂。婚礼规模很小，只有四位宾客出席，其中包括他十八岁的女儿和妻子五岁的儿子。值得注意的是，他的妻子也是一名演员，曾出演过《黑寡妇》一角。从最初的不看好到现在万人关注，丹尼尔用自己的脚步，一步一步谱写出辉煌的演艺生涯。但正如他所说，有开始就有结束。当零零七带着解决目标走向远处时，观众也随即清醒过来，那位特工的人生已经走到了尽头。而在另一个空间的他，也终于能安心休息，过着自己的理想生活。这里是 Boogie 岛，如果喜欢我们的视频，别忘了点赞订阅，也欢迎您在评论区留言，说出您的看法。我们下期再见。